नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टडी बेस देखिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसदीय समितियां अब देखिए संसद तो आपने सुना होगा संसद देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है संसद बनता है तो जब संसद में आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे मतलब एक प्रकार से संसद एक बहुत बड़ी संस्था हम मान सकते हैं और बहुत सारे वहां पर व्यवस्थाएं होती है बहुत सारे काम होते हैं बहुत सारे प्रोसेस को निष्पादन करना होता है तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वहां जो होता है इतने सदस्य या फिर जो इतने व्यक्ति होते हैं वो कम पड़ जाते हैं जैसे आपने देखा होगा पांच है लोकसभा में सीट मतलब पांच सदस्य है प्लस दो सौ पैतालीस अभी वर्तमान की बात की जा रही है तो पांच सौ पैतालीस और दो सौ पैतालीस इतने हैं अब आ, कुछ काम ऐसे होते हैं एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं जैसे मान लो आ, किसी कंपनी में दस एम्प्लॉय की जरूरत है और दस की जगह वहां कितने हैं पांच है और पांच लोगों को इतना काम दे दिया गया है कि वो काम तो कर पा रहे हैं परंतु अच्छे तरीके से यानी कि उन जो काम है जो काम किया जा रहा है वो उन कामों में क्या क्वालिटी नहीं है मतलब काम कंप्लीट हो जा रहा है परंतु अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसी को देखते हुए यहाँ पे क्या करते हैं सदस्यों की संख्या यानी कि कर्मचारियों की संख्या हम बढ़ा देते हैं कंपनी में उसी प्रकार यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन क्यों किया जाता है कि जो लोड रहता है काम का बहुत सारा जो लोड रहता है संसद पर तो समय समय पे क्या होता है या फिर स्थायी रूप से आ, उन काम को या उन काम के जो डिसीजन होते हैं उसके डिसीजन को लोड को कम करने के लिए क्या करते हैं अलग से एक कमिटी यानी कि जो व्यक्ति होते हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं संसदीय समितियां बोलते हैं तो संसदीय समितियां अलग अलग प्रकार से हो सकती है जैसे कि मान सकते हैं हम कुछ स्थायी होती है कुछ अस्थायी होती है यानी कि स्थायी को हम बोल सकते हैं परमानेंट यानी कि स्टैंडिंग कमिटी और अस्थायी को हम बोल सकते हैं तदर्थ या फिर एडॉप कमिटी तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज आ, मतलब ओवरव्यू जो कमिटी होती है उनके बारे में ओवरव्यू लेंगे उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो इसमें हम चलो देखते हैं आप जो कमिटी है वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले देखिए हम भाग तीन के अंतर्गत अभी लेक्चर जो है कंप्लीट हो रहा है हमारा जैसे कि देख सकते हैं हम देखिए पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको जाकर देख सकते हैं जैसे देख सकते हैं आप देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के जो लेक्चर है कंप्लीट हो चुके उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद मंत्रिमंडली समितियां संसद भी हो गया है आप देख सकते हैं हम क्या संसदीय समितियां देखिए संसद के लगभग छह लेक्चर आए हैं तो छह लेक्चर में कंप्लीट संसद का जो है आपका डिस्कशन हुआ है तो उसमें आप कंप्लीट इसके बारे में जान सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ स्टेट यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत अगर देखें तो राज्यपाल से रिलेटेड लेक्चर हमारे कवर हो चुका है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद ये सारी चीजें आप इसके बाद जो आने वाला है राज्य विधान मंडल आएगा उच्च न्यायालय ये सारी चीज जो है हमारी बची हुई है इसके बाद यहाँ पे हम केंद्र में देखें तो ये जो है इतने लेक्चर इसके बचे हुए तो आज का जो लेक्चर हमारा कौन सा है संसदीय समिति है तो चलिए देखते हैं इसके बारे में काफी कुछ जानने मिलेगा इसमें देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी तो पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे कि हमने बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था मतलब भारी भरकम संस्था है एक संसद की बात करें हम तो तो उसके समक्ष बहुत सारे विषय वहां पे लाए जाते हैं तो उन सभी को प्रभावशाली ढंग से क्या किया जाता है प्रोसेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है और बहुत सारे विषय वहां होते हैं तो उन सभी को आसानी से यानी कि अच्छे से प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है समय समय पर पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर स्थायी रूप से इनका गठन किया जाता है तो संसद के जो कार्य है विविध और जटिल हो सकते हैं मतलब बहुत कठिन कार्य हो सकते हैं साथ ही संसद के पास ना तो पर्याप्त समय होता है और ना ही उसके पास आवश्यक विशेषज्ञता होती है तो इन सभी को जो है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है उनकी छानबीन के लिए यहाँ समितियों का गठन किया जाता है तो अनेक प्रकार की समितियां होती है उनके कर्तव्य होती है जो कि समिति मतलब एक प्रकार से संसद के कार्य में अपनी भूमिका निभाती है या सहायता करती है अलग अलग प्रकार की मतलब हम संविधान की अगर बात करें तो संविधान में अलग अलग प्रकार की समितियों को जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ संदर्भ में यहाँ व्याख्या की गई है परंतु अगर बात करें हम इनके गठन की मतलब समितियों का जो गठन है उनका कार्यकाल है ठीक है गठन और कार्यकाल से संबंधित संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है अब इस प्रकार से अगर प्रावधान नहीं है तो कैसा किया जाता है मतलब समितियों का तो व्याख्या की गई है समिति जो है संविधान में व्याख्या की गई है परंतु उनके गठन और कार्यकाल और जो भी उनके कार्य होते हैं उनकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई है तो इस प्रावधान के लिए मतलब इसके लिए क्या किया जाता है मतलब उनके गठन के लिए क्या किया जाता है कार्य के लिए कार्यकाल के लिए तो कैसे डिसीजन लिया जाता है ये चीज देख सकते हैं हम देखिए संसद के दोनों सदन के द्वारा ये 
जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो ही प्रभावी माने जाते हैं दोनों सदन बोले तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के द्वारा जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं या फिर जो नियम बनाए जाते हैं उनके द्वारा ही ये संसदीय समिति क्या की जाती है गठित की जाती है कार्यकाल इनका निर्धारित किया जाता है और उनके कार्यो को निर्धारित किया जाता है तो यहाँ जो बोल सकते हैं हम देखिए इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति है जिसके अंतर्गत ये निम्न चार आ, मतलब जो नियम है वो हो सकते हैं जैसे कि हम देखें देखिए पहला बोल सकते हैं जो सदन द्वारा नियुक्त है मतलब सदन बोले तो कोई भी सदन लोकसभा राज्यसभा जो भी हो सकता है अथवा निर्वाचित होती है मतलब उसके द्वारा या तो इलेक्ट हो सकती है या फिर सेलेक्ट हो सकती है मतलब नियुक्त भी किया जा सकते हैं और निर्वाचित भी किया जा सकते हैं अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करता है नॉमिनेट भी किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष बोले तो स्पीकर और राज्यसभा सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति हम बात कर सकते हैं तो दोनों के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है तो वह होती है समिति संसदीय समिति या फिर जो लोकसभा अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं देखिए कार्य की अगर बात हो गई तो किसके अनुसार कार्य करना है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के अनुसार या फिर राज्यसभा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्देश अनुसार इसके अलावा जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपती है या तो मतलब लोकसभा राज्यसभा में सौंप दे या फिर हम बोल सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है उसे सौंपती है इसके अलावा जिसका एक सचिवालय होता है मतलब एक हेड ऑफिस हो सकता है और जिसकी व्यवस्था लोकसभा अथवा राज्यसभा सचिवालय करता है तो ये चारों चीजें जिसमें हो वो इसके अनुसार जो है रेगुलेट की जा सकती है मतलब संसद के जो दो, दोनों सदन है सदन है वो क्या करते हैं इन समितियों को रेगुलेट कर सकते हैं और ये चारों रूल्स जिसमें हो वो संसदीय समिति मानी जा सकती है इसके अलावा परामर्शदात्री यानी कि जो परामर्श या सलाहकार जो देती है समिति संसद सदस्यों से गठित होती है लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती है देखिए परामर्श देने वाली जो समिति होती है वो संसदीय समिति नहीं होती है ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि ये क्या की जाती है संसद सदस्यों से ही गठित की जाती है और ये जो है चार शर्त ऊपर की है मतलब परामर्श जो दात्री समिति होती है परामर्श देने वाली जो समिति होती है वो जो चारों शर्त है इनको पूरा नहीं करती है ठीक है इन चारों शर्तों को जो पूरा करती है वो संसदीय समिति कहलाती है और जो शर्तों को पूरा नहीं करती वो परामर्श दात्री समिति कहलाती है जिसको जिसका जो गठन किया जाता है संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है अब यहाँ बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की यानी कि जो संसदीय समितियां होती है वो कितने प्रकार की होती है तो यहाँ बात कर सकते हैं हम देखिए दो प्रकार की होती है कौन कौन सी एक होती है स्थायी समितियां यानी कि स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है तदत समितियां यानी कि एडॉक ठीक है तो दो प्रकार की समितियां होती है स्थायी समितियों को हम एक प्रकार से स्थायी प्रकृति की होती है और तदा समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है तो यहाँ देखें हम देखिए स्थायी समितियां तो स्थायी प्रकृति की होती है जैसे कि हमने देखे तो ये निरंतरता के आधार पर कार्य करती है निरंतरता कैसे जैसे एक वर्ष के पश्चात जब दोबारा सेकेंड वर्ष स्टार्ट होता है तो फिर से ये गठित कर लिया जाती है यानी कि समय समय पर इनका गठन कर लिया जाता है परंतु तदत समितियां ऐसी होती है ये अस्थायी प्रकृति की होती है क्यों क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है उस उद्देश्य को पूरा करते ही ऑटोमेटिक इनका कार्यकाल क्या हो जाता है समाप्त समाप्त हो जाता है यानी कि इनका अस्तित्व नहीं रह पाता है इसलिए इनका नाम है तदर्थ समितिया यानी कि अस्थायी प्रकृति की एडॉक कमेटी इन्हें बोला जाता है और इन्हें क्या बोला जाता जाता है स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है तो हम स्थायी समितियों की बात करें तो स्थायी समितियों के अंतर्गत भी बहुत सारी समितियां हैं मतलब वो बहुत सारी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार की समितियां हैं तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं हम कि कौन कौन सी कमिटियां हो सकती है तो छह प्रकार की हो सकती है देखिए सबसे पहला जो है वित्तीय स्थायी समितियां होती है विभागीय स्थायी समितियां होती है जांच के लिए गठित समितियां हो सकती है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां हो सकती है सदन के प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन बोले तो डे बाय डे के जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित समितियां हो सकती है जो कि स्थायी समितियां होती है और सदन समितियां अथवा सेवा से संबंधित समितियां होती है ये छह प्रकार की जो होती है कौन सी होती है स्टैंडिंग कमेटी होती है ठीक है तो इन छह के अंतर्गत कुछ और प्रकार है वो हम यहाँ जान लेते हैं देखिए सबसे पहला जो है हमारी कौन सी कमेटी है वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो तीन प्रकार की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति जो है किस प्रकार की समिति है तो क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है वित्तीय मतलब फाइनेंशियल प्रकार की यानी कि वित्तीय समितियां वित्तीय स्थायी समितियां है तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको ये जान लेना की लोक लेखा समिति जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे हम बोलते हैं ये वित्तीय समितियों के अंतर्गत है फिर एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राकलन समिति होती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरे नंबर पर कौन 
कहलाती है सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति तो ये तीन प्रकार की जो है कौन सी कमेटी कहलाती है वित्तीय समितियां और वित्तीय समिति किसके अंतर्गत है वित्तीय समितियां है स्थायी संसदीय समिति ठीक है तो ये भी बात आपको याद रखनी है फिर सेकंड नंबर पर हम देखें तो विभागीय स्थायी समितियां इसकी संख्या बहुत ज्यादा है 24 है तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद हम जो देख सकते हैं जांच के लिए गठित समिति है तो ये तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समिति विशेष अधिकार समिति आचार समिति ये तीन प्रकार की समिति जो है जांच के लिए गठित समितियां होती है और ये स्थायी समितियों के अंतर्गत आती है इसके बाद हम देख सकते हैं परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां ये छह प्रकार की होती है कौन कौन सी देखिए सरकारी आश्वासन समिति अधीनस्थ विधायन समिति विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एस टी एस होती है उनके कल्याण के लिए समिति इसके अलावा स्त्री सशक्तिकरण के लिए समिति लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति ये छह प्रकार की समिति जो होती है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां होती है और ये स्थायी प्रकृति की होती है फिर देख सकते हैं सदन के प्रतिदिन कार्यों से संबंधित समितियां मतलब डे बाय डे के जो वर्क होता है उसको निपटाने के लिए क्या करती है समितियां गठित की जाती है तो वो चार प्रकार की होती है कौन कौन सी सलाहकार समिति होती है सदस्यों के लिए निजी विधायकों विधेयकों ये विधेयक है विधेयक यानी कि बिल होता है ठीक है बिल जो होता है जब पारित हो जाता है तो एक्ट का रूप ले लेता है तो वही वाला विधेयक है ये बिल ठीक है संकल्पों के लिए गठित समितियां विनियमन समिति और इसके अलावा सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति चार प्रकार की होती है और ये भी स्थायी प्रकार की होती है उसके अलावा देख सकते हैं हम सदन समितियां अथवा सेवा समितियां ये भी स्थायी समितियां है यानी कि स्टैंडिंग कमेटी है और ये भी चार प्रकार की होती है सामान्य प्रयोजन के लिए समिति सदन समिति पुस्तकालय समिति और सदस्यों के वेतन के भत्तों के लिए संयुक्त समिति तो ये चार प्रकार की होती है सदन समिति अथवा सेवा समितिया तो ये हमने देखे छह प्रकार की स्टैंडिंग कमेटी और उनके प्रकार हम जन, हमने जाने और डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी इसके अंतर्गत उसको हम फुल डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे आने वाले लेक्चर में तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूले अब हम बात करते हैं तदर्थ समितियों की तदर्थ समितियों का मतलब होता है एडॉप कमेटी ठीक है एडॉप कमेटी क्या होती है अस्थायी प्रकृति की होती है और इनका जो गठन किया जाता है कैसे किया जाता है कोई विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और उस विशेष उद्देश्य को पूरा होते ही क्या की जाती है समाप्त कर दी जाती है या इनका अस्तित्व ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है इसलिए इन्हें बोला जाता है अस्थायी प्रकार की या फिर तदर्थ समितिया या एडोप कमेटी इन्हें बोला जाता है और ये दो प्रकार की होती है कौन कौन सी एक तो जांच कमेटी होती है यानी कि इंक्वायरी हम बोल सकते हैं इंक्वायरी कमेटी होती है और एक होती है सलाहकार सलाहकार यानी कि हम बोल सकते हैं एडवाइजरी ठीक है एडवाइस देने वाली जो समिति होती है उन्हें सलाहकार समितियां और इंक्वायरी करने वाली जो कमेटी होती है उन्हें जांच समितियां बोला जाता है तो दोनों के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी डिटेल आ, क्या क्या होती है सबसे पहले हम जानते हैं जांच समितियों के बारे में तो जांच समितियां क्या होती है जांच मतलब होता है इंक्वायरी इंक्वायरी मतलब अब कोई चीज की इंक्वायरी करना है या फिर समय समय पे इनका जो है इंक्वायरी के लिए इनका गठन किया जाता है तो कैसे देखिए जांच समितियों का गठन जो है समय समय पर किया जाता है और इसके लिए दोनों सदन यानी कि लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा उनमें से किसी के भी द्वारा गठित करने का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया जाता है मतलब किसी एक के द्वारा यहाँ स्वीकार कर लिया जाता है अथवा उनका गठन जो है बिनिर्दिष्ट मतलब पहले से जो नियम बनाए गए हैं बिनिर्दिष्ट जो विषय है मतलब जो पहले से निर्धारित जो विषय है उन पर जांच करने के लिए एवं प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा इनका गठन किया जाता है तो हम बोल सकते हैं जांच समितियां जो होती है उनका गठन किया गया जाता है समय समय पर किया जाता है और किसी भी सदन या तो लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा के द्वारा इनको जो प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया जाता है और कुछ निर्धारित विषय की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इनका गठन किया जाता है किसके द्वारा या तो लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है या फिर राज्यसभा सभापति हो सकता है दोनों के द्वारा ठीक है उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कौन कौन सी कमेटी हो सकती है इसके अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान किन्हीं सदस्यों के आचरण की जांच के लिए मतलब कोई सदस्य उनका आचरण ठीक नहीं है या फिर संदेह है तो उनकी जांच के लिए यहाँ गठित होती है समितियां वो जांच समिति आती है और अस्थायी प्रकार की होती है तदर्थ समितियां फिर देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के लिए गठित मतलब जो उनका स्ट्रक्चर होता है हालांकि पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के अंतर्गत जनरेट होती थी और योजना आयोग को रिप्लेस करके अभी कौन आ गया है नीति आयोग और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं ठीक है फिर बात करते हैं हम देखिए रेल सभा समिति होती है फिर संसद सदस्य स्थायी क्षेत्र विकास योजना के लिए गठित समिति हो सकती है संविदा के लिए संयुक्त समिति होती है उर्वरक मूल्य निर्धारण के लिए संयुक्त समिति होती है प्रतिभूतियों एवं बैंक के लेन देन में हुई अनियमितता की जांच के लिए संयुक्त समिति होती है शेयर बाजार घोटाले पर गठित संयुक्त समिति होती है तो ये सारी जो समितियां होती है ये समितियां किस प्रकार की
जिसे हम बोल सकते हैं अस्थायी प्रकार की होती है ठीक है अब बात कर लेते हैं हम सलाहकार समिति के बारे में सलाहकार समिति क्या होती है इन्हें बोल सकते हैं हम एडवाइजरी कमेटी मतलब जिनका काम जो होता है एडवाइस देने का होता है देखिए मान लीजिए लोकसभा में सदस्य को द्वारा बिल लाया गया अब यहाँ डिसीजन ले लिया गया और यहाँ पे इनकी जो है मतलब डिसीजन ले तो लिए हैं परंतु कुछ कंफ्यूजन है तो इस स्थिति में क्या होता है इस जो विधेयक है मतलब विधेयक पर सलाह लेने के लिए एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर कमेटी का गठन किया जाता है ठीक है तो कुछ समय के लिए ही किया जाता है तो इन्हें ही बोला जाता है सलाहकार समितियां और ये सलाहकार समितियां जो होती है इसके अंतर्गत विधेयक के लिए गठित की जाती है मतलब विधेयक के लिए प्रवर और क्षेत्रीय समितियां सम्मिलित होती है जैसे कि आ, इनका गठन जो होता है किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने के लिए तथा प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है मतलब जो विधेयक पास होने वाला है उस पर विचार करने के लिए या फिर उस पर सलाह लेने के लिए और उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इनका गठन किया जाता है समय समय पर यह समितियां अन्य तदर समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती है कि यह विधेयकों से संबंधित होती है मतलब ये बाकी अन्य समितियों से भिन्न है क्यों क्योंकि ये विधेयक से संबंधित होती है और बाकी जो होती है विधेयक से संबंधित नहीं होती जैसे कि हमने देखे थे अभिभाषण में जो जहां मतलब जो किसी कारण मतलब एक प्रकार से किसी सदस्य के आचरण की जांच के लिए पंचवर्षीय योजना के लिए रेल सेवा के लिए तो ये सारी चीजों से अलग है सलाहकार समितियां तो ये किससे रिलेटेड है विधेयक से रिलेटेड है और इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वह कार्य पद्धति के नियमों तथा लोकसभा जो लोकसभा सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है और सभापति होता है उनके निर्देशों में उल्लेखित होती है जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है तब सदन चाहे तो उसे सदन की प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकता है प्रवर समिति का मतलब क्या होता है सलाहकार समिति है तो इनको संदर्भित कर सकता है कि इस बारे में हमको एडवाइस दी जाए हालांकि मानने के लिए बाध्य नहीं होता है एडवाइस बस लेता है तो एडवाइस लेने के लिए इनका गठन किया जाता है और इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया और स्वीकार किया जाता है तो इस प्रकार हमने जो है संसदीय समितियां देखें यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करें दो प्रकार की होती है कौन कौन सी स्टैंडिंग और एक एडॉप ठीक है स्टैंडिंग के अंतर्गत हमने छह देखे छह के अंतर्गत भी कुछ विशेष प्रकार थे और एडॉप के अंतर्गत हमने दो देखे तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हमने इसमें किया है ओवरव्यू टाइप का एक लेक्चर था और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी इंपॉर्टेंट कमेटी है वो एंड हो जाएगी और उसके बाद जो अगले लेक्चर आने वाले है वो आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट को हम विस्तार से पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हैं लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो कंप्यूटर जीएस से रिलेटेड हो सकती है कंप्यूटर के स्पेशल सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर जीके जीएस से रिलेटेड हो सकती है तो कोई भी वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेलाइकन को क्लिक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद